Siamo giunti al minuto numero 86, al momento poi il live magari ci scappa il gol, Cagliari 1, Torino 2, andremo a parlarne in questo video, like, iscrizione e campanella, seguitemi sui social eccetera eccetera. Detto questo direi che possiamo tranquillamente partire mh, a commentare la partita, Cagliari 1, Torino 2, partita emozionante, partita sinceramente emozionante, no, le gare del venerdì sono sempre un po' quelle gare trascurate, diciamo un po', un po' da tutti, eccetto ovviamente i tifosi del Cagliari e del Torino in questo caso, però ci hanno regalato una sfida bella, bella le due squadre, ecco, ovviamente sappiamo tutti quello che purtroppo è successo in questi giorni e quanto stia soffrendo sicuramente il Cagliari della morte purtroppo di Gigi Riva e tra l'altro sapete anche no? che lo stadio Unipol Domus da ora in poi si chiamerà Gigi Riva e abbiamo visto sicuramente una partita ricca di colpi di scena ricca di colpi di scena secondo me per 60 minuti non c'è stata storia più che per 60 per 40 minuti barra 30 il Toro ha dominato poi nel secondo tempo poi dal 65 in poi abbiamo visto un Cagliari completamente diverso nel senso questa partita poteva finire tranquillamente 4-0 per il Toro probabilmente però è anche vero che il Cagliari poteva fare un, anche un gol in più questo c'è da dirlo nei primi 20 minuti partita molto di studio in realtà nessuna delle due squadre predilige sull'altra molto aggressive entrambe molti contatti, molti contatti molti duelli molta intensità tanto che c'è stato uno scontro anche abbastanza duro tra Linetti e Sulemana Sulemana costretta a lasciare il campo il, ter il terreno in gioco Dopo una quindicina circa di minuti di gara per un problema alla caviglia dopo il contrasto con i netti, ma in generale nei primi 20 minuti nessuna squadra attacca con particolare attenzione, diciamo, e mentre poi successivamente il Toro con il passare di minuti fa possesso palla e inizia ad attaccare l'occasione più grande all'inizio ce l'ha avuta Sanabria cross dalla sinistra di Lasaro colpi di testa di Sanabria scu scu scuffet fa uno dei tanti miracoli di questa sera poi il Toro continua ad attaccare Vlasic e Bellanova completano un 1-2 veramente bello un 1-2 determinante per il, per il continuo dell'azione Be Bellanova galoppata secondo me Bellanova Zapata e Vlasic i tre migliori in campo a mio avviso del Toro questa sera non vado matto per Vlasic per dire molto discontinuo qualche problema fisico di troppo però Bellanova mi piace tanto l'ho visto tante volte sì forse gli manca un po' di precisione negli ultimi metri ma mi sembra un giocatore pronto per fare il titolare e lui è già al Torino Zapata non si mette in discussione è stato il giocatore del Torino con più due aerei vinti dopo, prima di Buongiorno e è quello che si crea più occasioni quinto gol in questa stagione che non sono tantissimi il Toro ha una grande difesa in, in, se guardiamo i numeri perché è la quarta miglior difesa dopo eh, il Bologna la Juventus le sto mettendo in ordine sparso dopo, sparso, dopo il Bologna la Juve l'Inter e, e basta contate che il Toro in questa tra virgolette classifica è quarta con 19 gol subiti che sono veramente pochi se guardiamo le altre squadre ci sono squadre più o meno da metà classifica che hanno subito 6-7 gol in più però il problema del Toro è che fa pochi gol ha fatto pure meno gol del Verona è stato uno dei peggiori attacchi, è uno dei peggiori attacchi in Serie A, però quantomeno la difesa legge, perché Buongiorno è la colonna portante, è il colosso se vogliamo, e comunque gli altri difensori a riparto scarsi non sono in attacco, manca tanta concretezza, però il Toro segna proprio con Duvan Zapata, su un cross bellino, bella nuova dalla destra, Zapata fa un bel gol e la mette nel sacco, a quel punto il Cagliari non riesce a reagire come squadra vera, e il Toro continua ad attaccare e dopo tanti miracoli di scuffette, anche su una diversione involontaria di Vietesca, Ricci trova il gol che è valso lo 0-2. Andare in vantaggio per 0-2 alla fine del primo tempo a Cagliari non è roba scontata. Forse sullo 0-2 scuffette poteva fare di più, ma se avete visto la partita, scuffette ha almeno fatto 5 miracoli. 5. Bel portiere, poi c'è tutta una storia particolare, l'atletico andatevela a leggere perché è una storia anche abbastanza stimolante. Nel secondo tempo abbiamo visto un Cagliari che in realtà ha fatto più possesso palla. Il Cagliari non ha un'identità di gioco. Il Cagliari punta tanto sulla reazione, sulla testa sicuramente, 
ma non ha mai avuto un'identità di gioco per un tiro per possesso palla il toro invece non è che abbia un'identità di gioco particolarmente esaltante non ha un gioco oggettivamente divertente da guardare come per esempio altre squadre ma una squadra comunque collaudata una squadra unita che a me piace secondo me il Toro è migliorato in questi anni e tra l'altro adesso la chiude con il 3 a 1 la chiude con il 3 a 1 al minuto numero 91 e 24 con Pietro Pellegri è entrato dalla panchina a questo punto le chance per il Cagliari ormai sono pari a 0 della rimonta Pellegri che ha avuto tanta sfiga ora in live proprio in questo momento segna il gol dell'1-3, e... però il Toro nonostante le difficoltà vince questa partita, segna tre gol in trasferta che quest'anno si sono visti, po son visti veramente pochissime volte, squadra unita perché il gruppo sta senz'altro eh, con Juric, alla fine la vittoria è meritata perché sì, nel secondo tempo il Cagli ha avuto una reazione, ha trovato un gol bellissimo Nicolò Sbiola, uno dei giocatori più tecnici e più qualitativi del Cagliari, e però... Il Toro si è difeso con le unghie e con i denti, guardi vediamo il 3-1, Ginetis che è entrato bene, è andato vicino al gol di punizione, palla per Voivoda, cross dalla, dalla sinistra e poi Pellegrin sa che fa un bel gol, fa un bel gol, anticipa bene, il, uh, anticipa bene sul primo palo e segna il gol che vale, l'1-3 è la chiusura definitiva della, della partita, la chiusura definitiva della partita, ora stanno ricontrollando però, aspettate un attimo, per una posizione irregolare si andrà oltre, si andrà oltre, però il Cagliari segna il gol con Viola, un bel tiro a giro dopo aver <coughs> controllato bene, le, un, bene un pallone spalla alla porta. Viola ha dato su me tanta qualità quando è entrato, anche lo stesso Pavoletti che è andato vicino al gol. Vediamo un po'. Offside, offside, annullato, annullato. E allora occhio. E allora occhio ragazzi, perché qua potrebbe cambiare tutto. Potrebbe veramente cambiare qualsiasi discorso possibile. Il Cagliari è ancora vivo, incredibilmente ancora vivo. Nandez ha dato tanta qualità, è uscito fuori, è migliorato su metà del secondo tempo. Petania non mi è piaciuto. Ricordo una conclusione centrale parata da Vinico Savic che ha bucato un'uscita nel primo tempo su Yankto che per sua fortuna non ha segnato. Però occhio a questo minuto e mezzo. Ora ci aspetta un po' la, la se vogliamo, radio cronaca, visto che la partita ve l'ho un po' commentata, vittoria meditata alla fine del Toro ma manca un minuto manca un minuto e mezzo vedremo se che riuscirà a reagire però vi dico anche che secondo me non ci riuscirà perché vedo un Toro che ha la partita un po' in, non dico in mano però vedo un Toro che vuole portarsi la casa al 101% il Cagliari ha reagito bene ma Bellanova è andato anche vicino al gol due volte due tiri fuori di nulla Zapata poteva farne altri due Sanabria una occasione se l'è pure divorata, ci sono stati tanti miracoli di scuffetta, quindi se il Toro faceva altri due gol in più nessuno poteva dire niente, ok il Cagliari ne poteva fare un altro però, ora ci aspetta questo altro minuto infuocato per vedere se il Cagliari riuscirà a segnare, sicuramente si andrà ancora oltre perché eh, c'è stato un gol annullato, Yuri ci ha munito molto molto, eh, sicuramente non calmo in questo momento, molto molto agitato, ecco l'allenatore croato ex Verona, il Cagliari sta provando a buttare palloni un po' in mezzo all'aria e... il Toro però libera il Toro libera, cambia anche il conservativo per Iuri, c'è dentro Sazonov al posto di un Sanabria che a sprazzi mi è piaciuto per esempio nei primi 30 minuti, uno dei migliori poi si è un po' spento con il calare dei minuti, il cross dentro buongiorno mamma mia mamma mia, buongiorno regga da nazionale quanto è forte, porca miseria Porca miseria, ha voluto anche dal Milano a gennaio, il Toro ha fatto muro, ha voluto dall'Atalanta in estate, pardon, buongiorno ha rifiutato. Mamma mia, poi sicuramente buongiorno andrà via prima o poi, però il Toro se lo deve tenere stretto perché avere un difensore così dopo Bremer è un lusso. Se penso a, ai difensori che ha il Toro, fa veramente fanno scuola a tutti, perché... Buongiorno Scurs, sì Scurs ok, mi infortuna ha crociato ma normalmente Scurs è... era uno dei più forti del Toro, ora siamo al minuto numero 95 e 33, sì Tamezze non sarà ottimo ma più, più volte Juricio schiera come terzo di, di difesa e comunque è adattabile in diversi ruoli il Cagliari ci sta provando fino all'ultimo se il Cagliari è in partita deve ringraziare principalmente Scuffetta e Viola in questo momento attenzione perché Augello la mette dentro per la Padula chiuso benissimo però 
chiuso benissimo da Sazona ma che è entrato bene delle chiusure importanti manca ancora insomma, 30 secondi un minuto 30 secondi un minuto calcio d'angolo il Cagliari è molto forte sulle palle inattive occhio cosa ha detto l'arbitro sì 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 si sì, continua nulla di irregolare il cross messo dentro oddio cosa ha preso Sazona sulla linea Sazona ha fatto un salvataggio assurdo che non ha trovato tanto spazio in sta stagione però Sazonov ha fatto un salvataggio assurdo, assurdo in questo momento altro cross il colpo di testa che non c'è poi la padula rimane lì spazza via voi voda vediamo un po' se è la parola finale della partita no perché ci prova ancora altro cross non ho capito mi sa che ha vinto il Cagliari cioè adesso è il Cagliari il Torino si sì, dovrebbe aver vinto il Toro, protesta il Cagliari, sì, ha vinto il Toro, vittoria di sofferenza ma meritata, che sofferenza per il Toro, nei, nei minuti finali.